Ja się nazywam Michał Byliniak i mam przyjemność opowiedzieć Państwu o zagadnieniu z zakresu zastosowania standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach. Jeśli chodzi o organizację naszego dzisiejszego spotkania, to pierwsza podstawowa kwestia to specyficzny sposób prowadzenia tych zajęć, ponieważ zaczynamy o godzinie 10 i do godziny 12 mamy część wykładową. Z malutką, kilkuminutową dosłownie przerą w środku, żebyśmy, żebyśmy mogli przejść przez tę część wykładową sprawnie. Zachęcam Państwa do zadawania pytań na bieżąco. Natomiast jeśli to będą jakieś większe zagadnienia, większe pytania, to ja się postaram odpowiedzieć na nie po godzinie 12, wtedy kiedy będziemy mieli właśnie przestrzeń na serię pytań i odpowiedzi. Jest Państwa stosunkowo niedużo, w związku z tym mamy możliwość zadawania tych pytań Myślę na bieżąco. Temat też jest taki, że uda nam się go spiąć w dwie godziny, ale bardzo zachęcam do aktywności na czacie. Od razu przestrzegam, bo gdyby zdarzyło się tak, że Państwa wyrzuci ze spotkania, albo gdyby się zdarzyło, że spotkanie się zawiesi, czy ja ze spotkania wylecę, to proszę śmiało trwać na posterunku albo wracać na to spotkanie, ponieważ oprogramowanie, z którego korzystamy, zresztą każde w tej chwili do szkoleń online, ma to do siebie, że niestety jest mocno obciążone przez szkoły, przez prowadzenie zajęć online, więc, więc zdarza się czasem, że serwer gdzieś tam trochę bardziej Trochę, trochę słabiej działa. Więc, proszę Państwa, zaczynamy i przechodzimy do tematu głównego, czyli standardów dostępności. Jeśli wystarczy nam czasu, postaram się w krótkich słowach powiedzieć Państwu również o dodatkowych zagadnieniach związanych z dostępnością, wynikających z wytycznych równościowych, o zagadnieniach związanych z równością szans kobiet i mężczyzn, które również będą dosyć ważne w realizacji projektów, a funkcjonują sobie trochę na pograniczu naszego tematu. Więc zaczynamy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dostępność i jako całe zagadnienie, to jest to temat, który wynika z wytycznych równościowych, z wytycznych równości szans. Jest wpisany w jedną z dwóch polityk horyzontalnych Unii Europejskiej i w ramach tych polityk funkcjonuje równość szans kobiet i mężczyzn, dostępność i zrównoważony rozwój. Od końca wymieniając teraz, zrównoważony rozwój to po prostu dbałość o środowisko, o jego jakość, o to, żeby możliwie najmniej projektami ich realizacją obciążać środowisko. Równość szans kobiet i mężczyzn to równość płci, czyli przypisanie im tej samej wartości, ale nie zrównanie ich ze sobą, to też istotny aspekt, bo bardzo dużo jest takich negatywnych, negatywnych aspektów, czy, 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 czy wypaczeń po prostu równości szans, które, które w projektach gdzieś tam są zapisywane bez sensu i potem te projekty są negatywnie oceniane. No i naszym tematem na dzień dzisiejszy jest dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy, proszę Państwa, w tej chwili wytyczne równościowe. Ja dziś będę Wam je pokazywał, Będę opowiadał szczegółowo o tych wytycznych. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości, szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości, szans kobiet i mężczyzn. Tak się te wytyczne nazywają, nazwa dosyć długa, nazywane wytycznymi równościowymi i bardzo często te wytyczne 
Bardzo często te wytyczne są stosowane, są stosowane właśnie jako taki wzór, nie tylko w funduszach europejskich, do stosowania zagadnień, zagadnień dotyczących dostępności. Pojawiło się pytanie, czy zacina głos. Głos może zacinać, proszę Państwa, w sytuacji jakiegoś słabszego łącza. To jest... Dosyć istotny, element, dosyć istotny element odbioru sygnałów w, w takich platformach elektronicznych typu click meeting. No i kwestia łącza po Państwa stronie. Jeżeli da się odbierać po kablu, to bardzo to będzie dużo łatwiej. Ja w tej chwili jestem na bardzo mocnym 300 megabajtowym łączu. Zresztą samo oprogramowanie nie sygnalizuje, żeby coś było z jakością połączenia, więc mam nadzieję, że zaraz się u Państwa poprawi. Jeśli zajdzie potrzeba, to ja po prostu zmniejszę, że tak powiem, sygnał, wyłączając po prostu czasowo kamerę, żebyście Państwo byli w stanie odebrać ten sygnał przy, przy słabszym łączu. Dobrze, kontynuujmy. W takim razie zobaczymy, zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała dalej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o równość szans i niedyskryminację, tak jak powiedziałem, wynikają z wytycznych równościowych, a wytyczne równościowe jako dokument obowiązuje we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy są to środki związane z projektami infrastrukturalnymi, czy tak zwane projekty miękkie Europejskiego Funduszu Społecznego. Wytyczne równościowe będziemy mieli do stosowania obowiązkowo, czyli obligatoryjnie, jako że jest to jedna z podstawowych tak zwanych horyzontalnych polityk Unii Europejskiej i przez to nasz projekt będzie musiał respektować wszystkie te zapisy. No i moją rolą jest pokazać Państwu, jak wyglądają zapisy wytycznych równościowych i w jaki sposób powinniśmy ich przestrzegać. Jeśli chodzi o wytyczne równościowe, one są stosunkowo krótkie. Mają kilkadziesiąt stron, dokładnie 30. Same wytyczne oprócz głównego tekstu mają jeszcze dwa załączniki. Pierwszy dotyczący tak zwanego standardu minimum, czyli wymagań, doty czyli wymagań związanych z o, równością szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS. Natomiast w pozostałych o, drugi załącznik to są właśnie standardy dostępności. Tego jest 196 stron. Dokument jest niemal siedmiokrotnie większy objętościowo od głównych wytycznych i ma on ogromne znaczenie dla realizacji naszych projektów, więc trzeba bardzo uważać na przestrzeganie tych standardów. Standardy i ich stosowanie są wpisane w wytyczne równościowe, a co za tym idzie? Będzie, będą dotyczyć realizacji projektów, które są aktualnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ale wytyczne równościowe będą dotyczyć niepełnosprawności, bo mówimy tutaj o tym wymiarze dostępności, będą dotyczyć niepełnosprawności w wielu aspektach. Nie tylko niepełnosprawności uczestników wsparcia, chociaż na nich się będziemy w dużej mierze skupiać ale będą dotyczyć również niepełnosprawnych pracujących w projekcie, czyli samego beneficjenta albo kadry projektu. Będą dotyczyć pracowników instytucji, z którą beneficjent współpracuje, ewentualnych uczestników różnych spotkań, wydarzeń, konferencji, czy chociażby prelegentów, którzy się na takich spotkaniach czy szkoleniach pojawią. Czyli stosowanie wytycznych równościowych jest bardzo szerokie. Co więcej, nie można powiedzieć, że którykolwiek z wymogów jest ściśle powiązany 
tylko z jednym typem projektu, albo że jest bezwzględnie e, przypisany do konkretnego działania. Spójrzcie Państwo proszę na prezentację. Mamy sześć standardów e, dostępności e, i 11 celów tematycznych. W tych celach tematycznych realizuje się e, projekty w ramach funduszy europejskich. I teraz spójrzcie proszę, że jeden cel tematyczny może dotyczyć wielu standardów. Te standardy są bardzo dokładnie opisane w wytycznych, w zasadzie w załączniku do wytycznych równościowych. Natomiast na początek chcę zaznaczyć, że nie można przyjąć z góry, że jeśli realizuję projekt określonego rodzaju, obowiązuje mnie tylko jeden standard, czy że obowiązują mnie na pewno określone standardy i nic więcej. Jeśli będę realizował projekt infrastrukturalny, budowlany, to w takiej sytuacji na pewno interesuje mnie standard architektoniczny. Jeśli natomiast w tym projekcie pojawi się jakiegoś rodzaju szkolenie, pojawi się jakiegoś rodzaju spotkanie, konferencja, czy po prostu promocja w internecie tego, co ja zbuduję, to w takiej sytuacji towarzyszyć mu będzie prawdopodobnie standard cyfrowy. A nie można przypisać jednego standardu do konkretnego projektu. Za każdym razem musimy rozważać ten temat w kontekście wielu różnych standardów, które będziemy mogli, czy musieli stosować w naszym projekcie. I teraz, które standardy będą nas obowiązywały, zależy od zakresu rzeczowego. Tak jak widzicie, tych standardów jest sześć. Architektoniczny jako pierwszy, tu kolejność nie gra żadnej roli. Transportowy jako drugi, to chyba samo przez się rozumie, że dotyczy projektów z zakresu transportu, z projektów związanych z komunikacją miejską, chociażby z koleją. Mamy standard cyfrowy, który w tej chwili ze względu na pandemię wszedł nam szeroką ławą i jest stosowany w bardzo wielu projektach, ponieważ właśnie ze względu na przejście szkoleń do online'u będziemy mieli bardzo dużo dodatkowych obowiązków związanych właśnie z usługami czy z formą realizacji zajęć w postaci, w postaci cyfrowej. Poza tym mamy standard szkoleniowy, który dotyczy stanowczo i zdecydowanie szkoleń stacjonarnych. Standard edukacyjny, który jest stosowany w sektorze edukacji, ale tej formalnej, czyli przede wszystkim w szkołach, przedszkolach, na uczelniach. I standard informacyjno-promocyjny, który dotyczy wszystkich. Bezwzględnie dotyczy wszystkich. I teraz, wiedząc o tym, że standardów jest sześć, musimy dobrać te, które mnie interesują. I to jest zagadnienie związane bardziej z realizacją projektu, niż z jego planowaniem. Bo oczywiście, pisząc wniosek o dofinansowanie, czy państwo, czy autor wniosku, deklarowali w jaki sposób wygląda kwestia dostępności, jak, w jaki sposób wygląda kwestia równości szans w tym projekcie, patrząc na niego z perspektywy planu. Ale teraz realizacja może przynieść kolejne standardy do stosowania spośród tych, które tutaj Państwo widzicie. W związku z tym, niezależnie od deklaracji, w bieżącej realizacji należy stosować te standardy dostępności takie, które akurat będą dotyczyć mojego projektu i działań, które w nim podejmuję. I teraz jeśli mówimy o, o, jeśli mówimy o praktyce ich stosowania. Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli projekty tak zwane miękkie, mają to do siebie, że one standardy dostępności muszą stosować bezwzględnie. Zawsze muszą je stosować. Natomiast projekty związane z infrastrukturą, inwestycjami, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w tych projektach nie będzie takiego obowiązku w sytuacji, kiedy standardów zastosować się nie da. 
No bo załóżmy, że budujecie Państwo kanalizację. O, ciężko tutaj pod ziemią, budując kanalizację pod ziemią bez, bez jakichś szczególnych przejawów na powierzchni, ciężko zastosować którykolwiek ze standardów. Przy czym o, na przykład miasto Jawożno które realizowało ogromny, zresztą niechlubny w pewnym momencie projekt kanalizacyjny, a użyło do jego promocji aplikacji. I ta aplikacja już standard cyfrowy musiała spełniać. Więc widzicie Państwo, że za każdym razem będziemy musieli rozważyć, w jakim zakresie ten mój projekt musi stosować standardy. No linia energetyczna, czy chociażby czy chociażby jakiegoś rodzaju farma wiatrowa, czy instalacja fotowoltaiczna nie będą musiały spełniać standardów dostępności ze względu na charakter, ze względu na przykład na brak użytkowników, którzy bezpośrednio będą korzystać z samej instalacji. Natomiast taką informację, czy projekt pozytywnie, czy neutralnie wpływa na dostępność, państwo beneficjenci projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych znajdziecie w swoich wnioskach o dofinansowanie i znajdziecie w dokumentacji aplikacyjnej. Tam znajdziecie państwo komplet informacji na temat tego, czy projekt jest neutralny, czy pozytywny. Jeśli wpływa pozytywnie, znaczy, że stosujecie standardy. Jeśli jest neutralny, to absolutnie nie możecie powodować sytuacji, w której w jakikolwiek sposób dostępność będzie ograniczona. Jeśli chodzi o stosowanie samych standardów w praktyce, w jaki sposób to powinno funkcjonować? Standard ma zapewnić takie wdrożenie, taką realizację projektu, która otworzy ten projekt na osoby ograniczonej sprawności. I tu parę słów o samej koncepcji, o samej idei. Niejednokrotnie osoby z niepełnosprawnością postrzegamy głównie przez pryzmat niepełnosprawności ruchowej. Oczywiście to jest ogromna grupa. To jest zdecydowana większość niepełnosprawnych, których dotyczyć będą standardy, przy czym nie są to wszyscy. I teraz... Jeśli chodzi o e, tę grupę, e, to ona bardzo często jest wykluczona z powodu braku fizycznej dostępności. Nie da się po prostu dostać w jakieś miejsce, bo infrastruktura nie odpowiada pewnym parametrom, które są najzwyczajniej w świecie niezbędne czy wygodne. E, uczestnik projektu może tkwić u siebie w domu, potencjalny uczestnik, może tkwić u siebie w domu, bo nie jest w stanie na zajęcia dojechać. Mówię tu o projektach na przykład szkoleniowych, bo porusza się o, na wózku inwalidzkim albo ma inne trudności z poruszaniem się i nie jest w stanie zapakować się do autobusu, który nie jest niskopodłogowy. Na szczęście koncepcja, o, która polega właśnie na o, znoszeniu tych barier, o, w dużej mierze barier architektonicznych, będzie, będzie dążyła do tego, żeby osoby o ograniczonej sprawności włączyć. I to jest bardzo mądre w tej polityce Unii Europejskiej, że w ramach projektów odchodzi się od modelu medycznego, czyli osoba z niepełnosprawnością, to ją trzeba wyleczyć koniecznie. Nie każdą osobę da się wyleczyć czy usprawnić do tego stopnia, żeby funkcjonowała zupełnie na równi z osobą pełnosprawną. Od modelu medycznego do modelu partycypacyjnego, czyli osoba o ograniczonej sprawności też może i powinna uczestniczyć w normalnym życiu i w normalnym funkcjonowaniu. I teraz koncepcja mówi o tym, że to nie niepełnosprawność jest barierą, tylko barierą jest otoczenie. I w sytuacji, w której usuniemy barierę otoczenia, niepełnosprawność przestaje być organizacyjnie problemem. I to jest cała idea dostępności. W różnych wymiarach ona będzie stosowana, ponieważ projekty będą zakładały różny rodzaj wsparcia. Na przykład infrastruktura, która powstaje w projektach, musi bezwzględnie spełniać wymagania dostępności. 
to już jest kwestia architektonicznej, to już jest kwestia związana z prawem krajowym. I miałem na jednym ze szkoleń w Olsztynie około roku temu uczestnika, który posłuchał o dostępności i mówi tak, a czy jeżeli ja buduję nowy obiekt, który będzie stylizowany na zabytkowy i będą z niego korzystać, to będzie obiekt służący prowadzeniu działalności gospodarczej, hotelowy, z restauracją i tak dalej. I będą z niego korzystać osoby o ograniczonej sprawności, to czy ja też muszę mieć wejście na poziomie gruntu, albo windę, czy podjazd? Ja mówię, oczywiście. To przepisy prawa krajowego ci nakazują w odpowiedni sposób do tego podejść. Po co? Żeby właśnie umożliwić udział osobom o ograniczonej sprawności. Ja w tej chwili ograniczam się tylko do niepełnosprawności e, ruchowej. A ich jest dużo więcej. A taką niepełnosprawnością będzie e, chociażby, a, z taką niepełnosprawnością osobą będzie osoba słabowidząca czy niewidoma, będzie osoba niedosłysząca czy głucha, będzie osoba, która będzie m, miała a, niepełnosprawność intelektualną, czyli będzie postrzegać w trochę inny sposób rzeczywistość, czy w mniejszym zakresie będzie odbierać bodźce. I to są różne wymiary tej niepełnosprawności. Co ważne, w kontekście dostępności nie interesuje nas absolutnie orzeczenie o niepełnosprawności czy o stopniu niepełnosprawności. Czyli osobą niepełnosprawną tu zgodnie z unijną definicją, będzie osoba o ograniczonej sprawności. Więc osobą niepełnosprawną może być senior, który nie ma orzeczenia, a bardzo słabo się porusza. Nie ma orzeczenia z różnych przyczyn, albo kwestie formalne dotyczące tego, że trzeba stanąć przed komisją i uzyskać ten dokument, albo kwestie a związane z tym, że nie jest to tej osobie do niczego potrzebne, a przyczyny są różne, ale postrzegamy dostępność jako zwiększenie czy umożliwienie udziału osobom o ograniczonej sprawności, o ograniczonej w różny sposób. Ten, ten aspekt ruchowy jest najważniejszy, tak, bo to jest największa grupa, ale nie należy dyskryminować również pozostałych z tej grupy. Nie wszystkie projekty da się ująć w jednych ogólnych ramach dotyczących dostępności. Zresztą zobaczycie to Państwo za chwilę w wytycznych. Z tego powodu musimy w jakiś sposób dostosowywać się. Zasady, które będziemy omawiać za chwilę, są zasadami opisowymi. Czyli nie ma takiego typowego zero-jedynkowego systemu spełnia, nie spełnia. W niektórych przypadkach nie da się spełnić standardu dostępności i na przykład zabytki ze stosowania standardów dostępności, jeśli jest to niemożliwe, są zwolnione, ale jest też bardzo dużo dobrych, bardzo pozytywnych przypadków, gdzie na zabytkach udało się standardy dostępności zastosować. Oczywiście standardy to tylko minimalne wymogi, i ministerstwo i instytucje zarządzające programami zachęcają bardzo do stosowania powyżej standardów własnych wymagań. Standardy nie są w stanie uregulować całego tematu. To są tylko wycinki rzeczywistości, a pozostałe tematy, które nie są uregulowane w obszarze dostępności, no należy rozwiązać zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i pamiętając o tym, że chcemy tę dostępność możliwie zwiększać i ułatwić osobom ograniczonej sprawności funkcjonowanie. Bardzo istotne jest takie zdrowe podejście koncepcyjne, żeby standard dostępności na poziomie głowy został spełniony, czyli żeby postrzegać to nie jako przymus, a jako rozsądny, a jako rozsądny um, aspekt realizacji projektów. No na przykład w standardzie architektonicznym zobaczycie Państwo taką informację, że jeżeli pojawia się domofon, 
to on nie powinien wisieć wyżej niż na wysokości 120 cm i powinien być odsunięty od wewnętrznego narożnika o co najmniej 60 cm. Części z Państwa to się może wydać nielogiczne albo po prostu przeregulowane, czyli za dużo, za dużo wymagań, za mało idących za tym sensownych praktycznych aspektów, ale ja zachęcam Państwa, usiądźcie sobie na krześle i to takim szerokim, a dotknijcie plecami oparcia, e, usiądźcie przodem do wewnętrznego narożnika i wyobraźcie sobie, że w tym wewnętrznym narożniku jest guzik domofonu. Podsuńcie się krzesłem maksymalnie i zobaczcie, czy jesteście w stanie ten guzik nacisnąć. Już krzesło w pewnym momencie zaprze się o obie boczne ściany, a Państwu zabraknie ręki. To wyobraźcie sobie teraz osobę na wózku, która e, potrzebuje, e, potrzebuje e, dosięgnąć e, tego e, guzika, a wózek jest dużo szerszy od krzesła. I koła natychmiast, i podnóżki natychmiast blokują możliwość dosięgnięcia takiego e, guzika. Te aspekty są bardzo, bardzo ważne. Pan Kamil potwierdza, że porusza się na wózku i to wszystko jest bardzo istotne. No właśnie, jeden schodek jeszcze w miarę do przebycia na wózku, natomiast dwa schodki, to już jest, to już jest realny problem dotyczą, związany, związany z jakimkolwiek przejściem przez nie. Ja mam też pewne doświadczenia, panie Kamilu, stąd, stąd gdzieś tam wiedza, praktyczne doświadczenia, stąd gdzieś tam wiedza na ten temat. Proszę Państwa, standardy dostępności, one naprawdę mają przełożenie na rzeczywistość i co więcej, one są tworzone i przygotowywane we współpracy z osobami, które tę sprawność mają ograniczoną. I to są naprawdę do bólu praktyczne aspekty, które trzeba było zapisać w ten czy inny sposób, żeby te wymagania były jasne. Więc czasem zachęcam do refleksji, do zastanowienia się, dlaczego to zostało w ten sposób skonstruowane. Dlaczego to zostało w ten sposób zapisane. Miałem okazję kiedyś uczestniczyć w takim projekcie, kiedy pracowałem dla Urzędu Miasta Stołecznego, gdzie jedna z fundacji zajmująca się osobami niepełnosprawnymi ruchowo zapakowała nas na wózki inwalidzkie, przypięła rzepami, żeby nie było oszukiwania, założyła nam kaski, dała asystentów i puściła w miasto stolice, najnowocześniejsze i najbardziej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami miasto w kraju. Było dużo wywrotek, było dużo przygód, było bardzo wiele sytuacji, gdzie po prostu nie dało się pewnych rzeczy pokonać. Oczywiście uczestnikom tego eksperymentu, powiedzmy, zabrakło wprawy niejednokrotnie, no ale w standardach dostępności chodzi o to, żeby nie było trzeba korzystać z wprawy, tylko żeby ta dostępność była po prostu odgórnie zapewniona. Ok, czyli chcę, żebyście Państwo je postrzegali jako po prostu realny wymóg yy, związany z projektami, ale wymóg, który ma źródło w realnych potrzebach. Yy, no właśnie, pojawiło się pytanie Pani Lindy, jeżeli osoba starsza nie ma orzeczenia, słabo się porusza, to czy ta osoba powinna nam napisać takie oświadczenie, czy sami robimy notatkę, że w naszej ocenie taka osoba jest niepełnosprawna. Pani Lindo, to zależy od potrzeby. Jeżeli chodzi o zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, tu trochę wybiegam przed temat, bo mechanizm racjonalnych usprawnień to mechanizm pozwalający na dostosowanie do specjalnych potrzeb uczestnika z niepełnosprawnościami, e, takich potrzeb, których nie dało się wcześniej przewidzieć. E, czy chodzi o wskaźnik? Bo jeśli chodzi o wskaźnik, to bez orzeczenia niestety pani takiej osoby jako niepełnosprawnej nie policzy. E, ale jeżeli chodzi o mechanizm racjonalnych usprawnień, to wystarczy notatka. O, 
Proszę Państwa, te standardy dostępności przy rekrutacji, mówi Pani Linda, no to niestety, jeżeli ma Pani osoby z niepełnosprawnościami do objęcia wsparciem w projekcie, to musi być orzeczenie. Albo w nielicznych bardzo przypadkach, które dopuszcza prawo opinia lekarska. Teraz proszę Państwa, kwestia wyboru i możliwości, możliwości stosowania standardu w ograniczonym zakresie. Czasem charakter mojego projektu, infrastruktura nie pozwala na stosowanie standardów dostępności w całości. Są pewne ograniczenia, których nie jestem w stanie przeskoczyć w realizacji projektu. Ważniejsze są one w projekcie szkoleniowym, edukacyjnym, miękkim niż w projekcie infrastrukturalnym, bo w projekcie infrastrukturalnym standardy stosuję odgórnie. Muszę ich przestrzegać na etapie projektowania i na etapie wykonania. Natomiast w projekcie miękkim sytuacja wygląda tak, że przestrzeganie standardów zależy od potrzeb i charakteru grupy docelowej. Pani Linda poruszyła temat rekrutacji i on jest ogromnie ważny w takim projekcie, ponieważ jeżeli prowadzę rekrutację, to wytyczne równościowe i standardy dostępności mówią o tym, że muszę zapytać uczestnika o specjalne potrzeby. Czy te specjalne potrzeby u danej osoby występują? Jaki mają charakter? Jakiego rodzaju e, potrzeby ta osoba ma? Czy potrzebuje asystenta? E, czy dostosowania architektonicznego e, bezwzględnie każdy przy rekrutacji powinien pytać uczestników o specjalne potrzeby. Dlaczego? Bo na tej podstawie dowiaduje się, które standardy musi stosować. Na tej podstawie uzyskuje wiedzę, że określony standard, czy określone dostosowanie, a więc powiedziałbym większy i bardziej szczegółowy zakres niż standard, powinien zostać zastosowany. W projekcie infrastrukturalnym, tak jak powiedziałem, to się zaczyna od samego planowania i projektowania i wykonanie musi być z nim zgodne. W projekt miękki żyje i trzeba tego przestrzegać, trzeba bardzo uważać, żeby na etapie rekrutacji uczestników dowiedzieć się, jakie są te specjalne potrzeby. Ja niejednokrotnie na szkoleniach miałem takie potrzeby zgłaszane i to jest bardzo dobra praktyka, wymagana przez oczywiście standardy dostępności, ale bardzo dobra praktyka związana ze stosowaniem samego podejścia w standardach szkoleniowych. Pytanie, jakie osoba ma specjalne potrzeby. Czy potrzebuje asystentury w temacie dostania się na miejsce szkolenia? Czy na miejscu szkolenia potrzebuje jakiegoś wsparcia? Czy dostosowanie architektoniczne, no, ono w zasadzie już jest po prostu praktyką, ale czy kwestia barier architektonicznych jest istotna? Jakiekolwiek inne dodatkowe wymagania, które się zdarzą, to jest, proszę Państwa, takie ostatnie pytanie. Czy są inne specjalne potrzeby? Czy ma Pani, Pan inne specjalne potrzeby? Bo może nas zaskoczyć coś, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Przygotowanie materiałów w języku Braille'a to nie jest żaden problem w projekcie. Tłumacz języka migowego absolutnie też nie jest, to, nie jest to problem, tylko to trzeba uzyskać wcześniej wiedzę. I miałem zgłaszane takie przypadki, na przykład osoba porusza się na wózku inwalidzkim, elektrycznym, takim, który sam chodzi po schodach, więc ten wózek, krótko mówiąc, jest ogromny i bardzo ciężki i potrzebuje dużej przestrzeni manewrowej. Zgłoszono, załatwiono i już. Z drugiej strony pani, która nie dosłyszy i prosiła, żeby na szkoleniu, mimo niezbyt licznej grupy, na sali około 15-20 osób, posługiwać się mikrofonem. Nie ma najmniejszego problemu, przecież korona mi z głowy nie spadnie. Ważny aspekt dotyczący tej dostępności to jest jeszcze kwestia niestygmatyzowania. Drodzy, to nie chodzi o to, żeby osobę z niepełnosprawnością, osobę ograniczonej sprawności w kontekście dostępności Wyobraźcie sobie, że ubieracie taką osobę w pomarańczową kamizelkę czy pomarańczowy kombinezon 
a i sadzacie na środku sali. Nie chodzi o to, żeby stygmatyzować, a nie chodzi o to, żeby pokazywać, wytykać niejako, że to jest osoba o ograniczonej sprawności, zróbmy jej miejsce. Nie, przecież normalnie funkcjonuje. Mam takiego kolegę, który stracił w wypadku motocyklowym nogę poniżej kolana i uzyskał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, co prawda na rok, żeby po roku sprawdzić, czy ta noga nie odrosła, natomiast to już jest nasz krajowy system i takie, takie podejście, które jest stosowane w kraju. Natomiast on po roku stracił orzeczenie, ono przestało być po prostu ważne i no nie jest już niepełnosprawny w świetle prawa, jest po prostu osobą, jak on to ujmuje bardzo elegancko, niekompletną. I jasne, że pewnie się zdarzy na ulicy, że jakieś dziecko spojrzy na niego, on używa protezy zresztą dosyć dobrej i jakieś dziecko spojrzy na niego, powie tato, mamo, patrz, pan bez nogi. No okej, okay, to jest naturalne, to jest po prostu dziecięca ciekawość, ale chodzi o to, żeby, mówiąc Państwu obrazowo i, i, i przejaskrawiając to, żebyście na sali szkoleniowej nie oznaczyli miejsca dla tej osoby kartką pod tytułem Pan bez nogi. To jest kwestia pewnego rodzaju komfortu. I pracując, rozmawiając z osobami ograniczonej sprawności, czy mając przez pewien czas ograniczoną sprawność, jestem w stanie Państwu powiedzieć, że, że faktycznie taka stygmatyzacja to też nie jest nic przyjemnego. To jest absolutnie bardzo ważny aspekt dotyczący dostępności, żeby nie robić tego nachalnie, żeby nie robić tego nadgorliwie. Ok. Jak stosować standard? Po pierwsze muszę go znać. Po drugie, warto mieć przekonanie, że warto go stosować. Następnie trzeba to wykonać, czyli ten etap egzekucji, wykonania, sprawdzenia w rzeczywistości i to będzie oznaczało wdrożenie. I teraz dwa słowa o ewentualnych sankcjach, karach za ich niestosowanie. Absolutnie wykluczanie z udziału w projekcie ze względu na specjalne potrzeby to jest jedna z jedno z najpoważniejszych naruszeń, jakich można w realizacji projektu dokonać. Tak samo jak niezgodność ze standardami dostępności w infrastrukturze. Jeżeli nie będziecie Państwo, tak jak jeden z tych beneficjentów, o których Wam opowiadałem, budujący nowy obiekt, jeżeli nie zaplanujecie zgodności ze standardem architektonicznym, to instytucja może Wam, no nie wykonacie później tej, tej, tego planu, to instytucja może Wam uznać za niekwalifikowalne, a, czyli nie rozliczyć wydatków a, związanych z całą infrastrukturą. I tu trzeba do tego bardzo poważnie podchodzić. A, to tyle na temat samego wdrażania, a konsekwencje nie zawsze zwrot 100% dofinansowania, a, natomiast bardzo często poważne sankcje finansowe w projektach infrastrukturalnych, chociażby związane z tym, że teraz musimy to naprawić. Czyli jeżeli nie zrobiłem wejścia na poziomie gruntu albo podjazdu, to teraz ten podjazd muszę wykonać. Czyli to będzie wiązało się głównie z kosztami na poziomie wdrażania samej koncepcji. I teraz, jeśli chodzi o samo zjawisko. Na początku opowiadam Państwu o tle, po to, żeby Państwa przekonać do tego, że to ma sens. A później będę opowiadał o szczegółowych zasadach, które mamy wpisane w wytyczne równościowe. Dyskryminacja w takiej sytuacji o dostępności i w ogóle wytycznych równościowych to jest forma jakiegokolwiek ograniczania czy wykluczania osoby z różnych względów. Ta dyskryminacja może dotyczyć przekonań, może dotyczyć niepełnosprawności, może dotyczyć płci. I z tego zagadnienia wynikają nasze założenia wytycznych i ich stosowanie. Dyskryminacja ze względu na płeć to jest kwestia e, polityki równości szans kobiet i mężczyzn, która funkcjonuje sobie na uboczu w tej chwili, ponieważ mówimy o standardach dostępności, dużo więcej niż o równości szans kobiet i mężczyzn, no bo taki jest temat naszego spotkania. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność 
to jest główna przyczyna stosowania standardów dostępności, ale jak już wiecie, ta niepełnosprawność może mieć różny wymiar. Nie tylko ruchowy, podkreślam, nie tylko ruchowy, są bardzo różne rodzaje niepełnosprawności. Ja miałem okazję doświadczyć przez kilka miesięcy niemożliwości swobodnego poruszania się na nogach, więc, więc gdzieś tam mi najbliższa jest ta ruchowa. Jest takie zjawisko, które nazywa się ageism. Ja wiem, że to po polsku spolszczone brzmi ciężko. To jest dyskryminacja ze względu na wiek. Czyli powiązanie dyskryminacji ze względu na ograniczoną sprawność z dyskryminacją ze względu na mniejszą produktywność, tak to nazwijmy, osoby starszej. No i mamy stereotypy. Stereotypy, które są koszmarem, jeżeli chodzi o kwestie dyskryminacji, czyli takie postrzeganie oparte na niepełnej wiedzy. Postrzeganie dotyczące bardzo różnych aspektów. Zresztą pokażę Państwu takie paskudne stereotypy niepełnosprawności. Na przykład osoby niepełnosprawne są jak dzieci potrzebują naszej pomocy. Ja znam osoby niepełnosprawne, które są wolontariuszami i pomagają, a więc absolutnie nie potrzebują pomocy. Czasem oczywiście tak, no ale czasem osoba pełnosprawna też potrzebuje. Kwestia po prostu tego, że absolutnie nie można stwierdzać, że osoby niepełnosprawne zawsze potrzebują pomocy. Ba, a powiedziałbym, że w tych koncepcjach dotyczących rehabilitacji, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, wszystko dąży do tego, żeby je tak usprawnić, żeby były samodzielne. A wszyscy niepełnosprawni są upośledzeni umysłowo, to jest po prostu przepaskudne, ale to jest, proszę Państwa, pewien, to jest obrzydliwy, obrzydliwy stereotyp, który wiąże się z pewnym tabu na niepełnosprawności, że nie wiem, nie poruszam się na własnych nogach, to coś jest ze mną nie tak, jeszcze oprócz tego. No, absolutnie nie. Z takich, z takich stereotypów bardzo typowy wszyscy głusi czytają z ruchu warg. Bardzo nieliczni czytają z ruchu warg, bo to jest trudna sztuka. Poza tym na przykład stereotyp dotyczący tego, że jeżeli ktoś mówi niewyraźnie, to nie można go poprosić o powtórzenie, bo się go obrazi. Absolutnie, jeżeli się chcemy czegoś dowiedzieć, to niech powtórzy. I tyle. A kwestia, kwestia tego ostatniego tu na liście stereotypu, osoby niepełnosprawne nie bawią się, nie korzystają z rozrywek, kontemplują w powadze swe nieszczęście. Bardzo go lubię, bo to jest taki bardzo jaskrawy przejaw stereotypu. Fakt, czasem osoby ograniczonej sprawności nie mogą korzystać z rozrywek albo się nie mogą bawić, bo, bo nie są dostępne te rozrywki. I teraz, w momencie, kiedy buduje nową infrastrukturę, prosty przykład Centrum Nauki Kopernik, fantastyczna infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a wszędzie tam się da dostać, na wózku, wszędzie tam sobie poradzi osoba o ograniczonej sprawności również w inny sposób. A po prostu pewnego rodzaju infrastruktura jest niedostępna dla osób o ograniczonej sprawności. I teraz moja rola, żeby to zmieniać, to właśnie tworzenie infrastruktury zgodnej ze standardami dostępności. Buduję Centrum Nauki Kopernik, to mam dostępny od razu obiekt, spełniam wymagania związane z dostępnością i swoją drogą, to taki bardzo przyjemny aspekt misyjny, że tak powiem, dokładam cegiełkę do tej ogólnej dostępności całej infrastruktury. Czyli dzięki temu przyczyniam się do tego, żeby było, żeby było generalnie lepiej. I teraz ta koncepcja przejścia od modelu medycznego do interakcyjnego. Medyczny mówi, że osoba niepełnosprawna to jest chora, która nie może funkcjonować samodzielnie, że ograniczenia organizmu są przyczyną, że trzeba wyleczyć albo rehabilitować, a 
I działania, które mogę podejmować, to są działania charytatywne czy opiekuńcze. To jest model medyczny. On jest, oprócz tego, że przestarzały, to oparty na stereotypach i nie do końca, nie do końca sensowny. Natomiast na drugim biegunie jest model interakcyjny, do którego idziemy i niepełnosprawność w tym modelu to jest wynik interakcji między osobą a otoczeniem. Czyli to, co powiedziałem, nie niepełnosprawność jest problemem, a problemem jest bariera otoczenia. Więc jak zniesiemy bariery, to będziemy mieli pełną dostępność i niepełnosprawność przestanie być problemem. Prosta sprawa, e, tylko bardzo dużo pracy przed nami. E, chociaż już i tak widać pozytywne aspekty stosowania tej dostępności, tych wymagań dostępności w ramach projektów, które się realizują i w ramach infrastruktury publicznej, zwłaszcza tej dostępności architektonicznej, ona, ona faktycznie jest widoczna w środowisku, jest widoczna w terenie. Dobrze, proszę Państwa, tyle wystarczy, jeżeli chodzi o opowiadanie o samej koncepcji. Więcej informacji oczywiście znajdziecie w prezentacji. I teraz przejdziemy do wytycznych. Przechodzimy do wytycznych równościowych. Stosowanie, stosowanie, wyszukanie samych wytycznych jest bardzo proste, bo wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać wytyczne równościowe. Pełną nazwę wytycznych widzicie Państwo w tej chwili na swoich ekranach. Nie będę jej czytał, bo jest po prostu strasznie długa. Wystarczy, że zastosujecie Państwo w wyszukiwarce hasło wytyczne równościowe. I te wytyczne dzielą się nam na dwa podstawowe zagadnienia. Z jednej strony równość szans i niedyskryminację, w tym dostępność, czyli to jest piąty rozdział i z drugiej strony równość szans kobiet i mężczyzn i to jest rozdział szósty interesuje nas rozdział piąty czyli kwestie związane z dostępnością w projektach dostępnością, a nie równością szans kobiet i mężczyzn jeśli chodzi o te wytyczne to chcę Państwu pokazać najważniejsze, najważniejsze ich elementy związane, związane z dostępnością. W przypadku planowania inwestycji, projektu czy usługi w pierwszej kolejności należy zapewnić dostępność w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania. Ta koncepcja, uniwersalne projektowanie, a polega na planowaniu i projektowaniu tak, żeby infrastruktura, żeby e, obiekt, miejsce, szkolenie, spotkanie było dostępne już odgórnie na starcie. Czyli możliwie zapewnienie największej dostępności już na starcie. Łatwości w korzystaniu z efektów projektu, łatwości w korzystaniu z infrastruktury, niskiego poziomu wymagań i prostoty w rozwiązaniach, stąd oznakowanie pewnych rzeczy piktogramami, znakami, które wprost, bez zbędnych opisów będą oznaczały. Tu jest wyjście, tu jest pętla indukcyjna, tutaj mamy toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Takie oznakowanie ułatwia i jest przejawem tego uniwersalnego projektowania. Dalej, a, mamy podział na projekty dedykowane i ogólnodostępne. Czym to się różni? Projekty dedykowane to projekty dla grupy a, osób z niepełnosprawnościami. Czyli jeśli będzie to projekt szkoleniowy dla osób o określonej niepełnosprawności, na przykład Polski Związek Niewidomych, miałem okazję z nimi a, sporo pracować, a, to w takim razie na etapie projektu, jego konstruowania przewiduje wszystkie koszty związane z dostosowaniem obiektu, infrastruktury, miejsca realizacji wsparcia, formy wsparcia. Natomiast jeżeli projekt jest ogólnodostępny, czyli rekrutuje uczestników, zapisuje sobie na przykład pięć osób z niepełnosprawnościami, to mogę stosować mechanizm, który nazywa się mechanizmem racjonalnych usprawnień. To są dodatkowe środki, 
w trakcie realizacji projektu na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tymi, których się nie dało przewidzieć, tego rodzaju specjalne potrzeby, które nie były możliwe do uwzględnienia wcześniej. Na takie potrzeby się odpowiada mechanizmem racjonalnych usprawnień. Do 12 tysięcy złotych na jednego uczestnika w trakcie realizacji projektu mogę wziąć dodatkowo ze względu na specjalne potrzeby takiej osoby. I wówczas, kiedy biorę takie pieniądze, dostosowuję tylko mechanizm ma w nazwie racjonalnych. Jeżeli to jest osoba, która potrzebuje asystenta, żeby przyjechać na zajęcia, wrócić z zajęć, żeby brać w nich udział, to ja zapewniam takiego asystenta właśnie w oparciu o mechanizm racjonalnych usprawnień w trakcie realizacji projektu. Czyli najpierw koncepcja uniwersalnego projektowania, dostępnych produktów, jeszcze na koniec będę tę koncepcję podsumowywał i później w trakcie realizacji projektu, jeśli zajdzie potrzeba, mechanizm racjonalnych usprawnień jako pewnego rodzaju uzupełnienie tych tych wymagań. A produkty i projekty neutralne to głównie projekty infrastruktury, które, tak jak powiedziałem, jak kanalizacja, jak linie energetyczne, nie bardzo mają możliwość wpływania pozytywnego na dostępność. Instytucja na etapie oceny i wyboru projektów kieruje się wymaganiami dotyczącymi tego, czy w projekcie FS-u, miękkim szkoleniowym, a mamy pozytywny wpływ na dostępność, a w projekcie infrastrukturalnym, inwestycyjnym, czyli tak zwanym projek projekcie EFRR-u, e, czy mamy e, co najmniej neutralny wpływ. Oczywiście, jeżeli projekt e, infrastrukturalny to jest infrastruktura służąca celom społecznym, gdzie będą się pojawiać ludzie i ja buduję taką infrastrukturę, to bezwzględnie muszę spełniać standardy dostępności architektonicznej. I tu nie ma przemoc. Kontroluje się również te standardy, mówią wytyczne, kontroluje się dostępność dla osób z niepełnosprawnościami na etapie kontroli w miejscu realizacji projektu, no w tej chwili one są zawieszone ze względu na czas pandemii, ale również kontroli online i w trakcie wizyt monitoringowych, czyli kontroli w miejscu wsparcia w projekcie na przykład szkoleniowym. Beneficjent ma też obowiązek sprawozdawać we wniosku o płatność z działań równościowych, w tym działań na rzecz dostępności, jakie realizuje, a instytucja ocenia te zagadnienia. A jeśli chodzi o informacje i promocje, to ona ma swój własny standard, o którym mówią wytyczne równościowe. I tym sposobem podsumowałem Państwu wdrożenie samych wymagań związanych z dostępnością wytycznych. Natomiast zostaje nam jeszcze ogromny załącznik w postaci samych standardów dostępności, które tak jak zapowiedziałem mają 196 stron i o nich będę Państwu opowiadał po krótkiej przerwie. Zgodnie z zapowiedzią 5 minut przerwy i po przerwie wracamy, rozmawiamy o standardach dostępności. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, proszę wpisywać śmiało w czat. A ja odpowiem po przerwie. Wracamy. Wracamy, drodzy. I będziemy ruszać ze standardami dostępności. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o stosowanie samych standardów. Teraz w paru słowach chcę Państwu o nich powiedzieć, tylko muszę się przełączyć na prezentowanie ekranu. Stosowanie standardów. 196 stron. Nie wszystkie dla Państwa. Zależnie od rodzaju projektu musicie zastosować określone standardy dostępności wynikające z jego charakteru i z formy wsparcia, która jest w nim realizowana. Spójrzcie teraz proszę, jak zwykle zachęcam Was do tego, żeby pewnych rzeczy nie czytać. Jak często mówię o tym, że w umowie, czy w regulaminie, czy w wytycznych pierwszy rozdział, czy pierwsze rozdziały nie są potrzebne, stanowią jakieś tło, które nie jest Państwu akurat na tym etapie realizacji, czy planowania, czy rozliczania projektu potrzebne, o tyle tutaj są bardzo istotne informacje. Od piątej strony zaczynają się tak zwane informacje ogólne, czyli dane na temat tego, 
jak ta polityka wygląda, dla kogo są standardy, jak to stosować. Dwie strony to Państwu zajmuje, a warto to przeczytać, żebyście rozumieli samą koncepcję, bo ona jest tu syntetycznie najlepiej jak się da opisana, to jest bardzo przemyślane i powiedziałbym w pewnym stopniu przetestowane w praktyce. Standardy mają dostępnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do funduszy europejskich na równi z osobami pełnosprawnymi. To jest główne hasło i główna koncepcja. Chodzi o udział, chodzi o użytkowanie, o zrozumienie, komunikowanie się i korzystanie z efektów. Udział w sensie projekt szkoleniowy, użytkowanie, chociażby produkt projektu, który został stworzony, zrozumienie, czyli postrzeganie pewnych rozwiązań, które zostały w projekcie stworzone, czy które projekt ze sobą niesie, na przykład treści szkoleniowych. Komunikowanie się, to też jest, proszę Państwa, pewien istotny aspekt. Zresztą mogę Wam zrobić eksperyment. Bardzo proszę. Stosowane regularnie, zresztą duża i cenna rzecz, ja wczoraj miałem taką refleksję, którą pandemia przyniosła, to są tłumaczenia na język migowy. Bo osoba niesłysząca, która będzie w ramach projektu chciała uczestniczyć w zajęciach i nie będzie miała tłumacza języka migowego, będzie słyszała, będzie odbierała komunikat mniej więcej tak. E, tak to mniej więcej wygląda, jak się wyciszy mikrofon e, i tak się mniej więcej odbiera e, ten dźwięk i sygnał. E, proszę Państwa, chodzi o to, e, że standardy dostępności e, będą dotyczyć różnych aspektów realizacji mojego projektu e, i ja powinienem w możliwie najszerszym zakresie postarać się zapewnić tę dostępność. One dotyczą osób z niepełnosprawnościami, w szczególności, tu macie listę, osób z niepełnosprawnością ruchową, o tym już powiedziałem, że to jest najliczniejsza grupa, osób niewidomych i słabowidzących, osób głuchych i słabosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami czy chorobami psychicznymi, czy osób z trudnościami komunikacyjnymi. Te trudności komunikacyjne mogą wynikać ze sprzężonych niepełnosprawności, z jakichś chorób przebytych kiedyś, ze skutków operacji nowotworowych chociażby, które wykonano i teraz jest problem komunikacyjny. Jest bardzo wiele różnych aspektów niepełnosprawności, czyli nie możemy się zamykać tylko do niepełnosprawności ruchowej. Jasne, że to bardzo cenne bo to ogromna grupa, która bardzo często niestety pośród uczestników siedzi w domu, jest wykluczona transportowo, bo nie ma jak dojechać, zajęcia organizowane są nawet 10 km czy 5 km od ich domu, ale oni tam nie dotrą, nie są w stanie fizycznie dotrzeć na zajęcia. Więc dostępność dotyczy różnych grup, Założenie, że do projektu nie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami jest dyskryminacją napisane jasno i jednoznacznie. Nie możemy założyć, że się nie zgłoszą. Mamy być gotowi na to, że się zgłoszą. Jeśli się zgłoszą, to mamy zapewnić dostępność bezwzględnie. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy się odmówi dostępu do udziału w projekcie osobie z niepełnosprawnością, bo są bariery. Tak jak powiedziałem, to jest najgorszy wymiar dyskryminacji. Zresztą takich wymiarów jest bardzo dużo, zobaczycie przy standardach w szczegółach. Zarówno instytucje, jak i beneficjenci mają tych standardów przestrzegać. Standardy są obowiązkowe. Tylko dobre praktyki, które znajdziecie w standardach, nie są obowiązkowe, są fakultatywne i rekomendowane. Są wskazówki edukacyjne, oprócz samego wymogu, typu musi być spełnione, jest parę wskazówek edukacyjnych i standardy to minimalne wymogi, zachęca się do stosowania ich w większym 
zakresie. I teraz proszę Państwa przechodzimy do poszczególnych standardów, których jest sześć, tak jak powiedziałem. Tu kolejność jest trochę inna niż zaczynałem w prezentacji, bo pierwszym standardem jest standard szkoleniowy. Każdy standard będzie się dzielił na planowanie i na realizację. I tu akurat w przypadku standardu szkoleniowego, on dotyczy szkoleń, kursów, warsztatów czy doradztwa, które w projektach jest realizowane. I tu kiedy planuję różnego rodzaju formy związane ze standardem szkoleniowym, po pierwsze muszę sprawdzić, czy projekt jest projektem dedykowanym czy ogólnodostępnym. Jeśli jest ogólnodostępny, to oczywiście muszę zapytać uczestników o potrzeby. Jeżeli jest dedykowany, no to już z góry mam założone pewne specjalne potrzeby, których można było, których można było się spodziewać. I na przykład miałem kilka takich doświadczeń. Osoba, która nie, nie, jest, nie jest osobą z niepełnosprawnością danego rodzaju, no pewnych rzeczy nie jest w stanie postrzegać, więc to planowanie też jest w jakimś stopniu wadliwe. Oczywiście zachęca się do angażowania, do pytania osób z danym rodzajem niepełnosprawności o faktyczne, o to, czy to faktycznie pomaga, czy to jest potrzebne, o rekomendacje. Bo na przykład kiedyś prowadziłem szkolenie gdzieś na Mazurach, już w tej chwili nie jestem w stanie e, przypomnieć sobie miejsca, e, właśnie dla Polskiego Związku Niewidomych. E, na sali 30 kilka osób, z czego dwie albo trzy widzą cokolwiek, nie mówię o tym, że dobrze widzą, tylko widzą cokolwiek. I e, ja przedstawiam zagadnienie, opowiadam o funduszach europejskich właśnie na perspektywę 2014-2020, to był początek tej perspektywy, 15 rok. E, I w ramach e, tego spotkania zażyczyli sobie prezentacji multimedialnej. E, ja początkowo byłem trochę zdziwiony, skoro nic nie widzą, po co im prezentacja, e, ale dlaczego nie chcą materiałów w brajlu, ale powiedzieli, że oni w takim razie przerzucą sobie te prezentacje na oprogramowanie, które czyta osobom niewidomym i, i, i słabowidzącym i, ona, i, i czytają sobie to wszystko, żebym ja się nie kłopotał tym brajlem, e, przerabianiem tych materiałów, drukowaniem tego na drukarkach brajlowskich, nie ma potrzeby. No i okej, okay, w porządku. Prowadzę te zajęcia i stoję na sali. Część z Państwa miała okazję uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach ze mną, gdzieś tam na salach szkoleniowych i wiecie, że ja bardzo dużo się kręcę po sali. Tam i z powrotem chodzę, jak opowiadam. I w takiej sytuacji stoję, opowiadam o zagadnieniu i któryś z uczestników zadaje pytanie. On zadaje pytanie w kierunku miejsca, z którego dobiegał mój głos a ja w tym czasie przemieszczam się w bok, idę w bok, na drugi koniec, na, na, na drugi koniec sali. Mieliśmy wywrotkę, ale jesteśmy już z powrotem. Tak, przywiesiło się, proszę Państwa. Kończąc moją opowieść, odpowiadam na pytanie z drugiego końca sali, bo kiedy człowiek zadaje mi pytanie, ja przemieszczam się w bok i odpowiadam z drugiego końca. Dopiero za trzecim razem ja zrozumiałem, co ja robię że oni muszą przesunąć się, odwrócić w moim kierunku i że są zaskoczeni tym, czy, tym, że, e, tym że ja jestem w innym miejscu niż zaczynałem. E, I w końcu e, pan prezes, który najwięcej tych pytań zadawał, mówi tak, czy mógłby pan chodzić trochę głośniej? I ja przeszedłem z wykładziny, po której chodziłem, na parkiet, który był metr dalej. I mimo, że dalej kręciłem się, kiedy oni zadawali pytanie i szedłem na drugi koniec sali, od razu wiedzieli, gdzie jestem. I zadawali pytanie w tym kierunku, cały czas obracali się, obracali się, kiedy, kiedy rozmawialiśmy na ten temat. Więc widzicie Państwo, czasem planując, to Wam chcę pokazać, planując pewne rzeczy, nie jesteśmy w stanie operacyjnie, organizacyjnie nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać, nie jesteśmy w stanie ich jakoś sprawnie sprawnie zaplanować bez konsultacji z osobami, które są bezpośrednimi użytkownikami rozwiązania. Więc zapytać. To jest moja podpowiedź, co w takiej sytuacji, co w takiej sytuacji zrobić. Dobra, jesteśmy w standardzie szkoleniowym. Planujemy wsparcie. 
I planując wsparcie, mamy dostosować się do wymagań dostępności. Tu w tabeli macie Państwo rozpisane, dla jakiej grupy, jakie bariery w otoczeniu najczęściej występują i jakie usługi lub usprawnienia można stosować. Standard szkoleniowy mówi tak, zaplanuj w taki sposób, żeby możliwie największą dostępność zapewnić. W przypadku osób głuchych i słabo słyszących, to chociażby kamery, które pozwalają na tłumaczenie na język migowy. Jak widzicie, nie jest konieczne na sali szkoleniowej na przykład a obecność tłumacza języka migowego. Wystarczy kwestia ekranu i możliwości bieżącego, możliwości bieżącego przekazywania sygnału do tłumacza i od tłumacza na salę szkoleniową. To też w dużym stopniu ułatwia, ułatwia pracę. A niepełnosprawność ruchowa i uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową to bariery głównie architektoniczne i transportowe, więc chociażby realizacja usług albo blisko miejsca zamieszkania, tam gdzie łatwo dotrzeć, albo zapewnienie transportu uczestnikom z niepełnosprawnościami ruchowymi, albo inne formy, inne formy przystosowania, jak chociażby zmiana miejsca realizacji na miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedyś koleżanka realizująca projekt językowy pytała mnie o to, czy ja mogę robić szkolenia w miejscu, które nie jest dostępne architektonicznie. Ja mówię, możesz, ale musisz najpierw dokładnie odpytać grupę, czy ona nie ma specjalnych potrzeb w tym zakresie i jeśli ktokolwiek zgłosi, to musisz realizować to wsparcie w miejscu, które jest dostępne architektonicznie. Jeśli mówimy o projektach szkoleniowych i edukacyjnych, generalnie projektach EFS-u, to jest trudniej, bo to jest pełna dynamika. Jeśli mówimy o projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych, ja nie mogę przewidzieć, że nie będzie korzystać osoba o ograniczonej sprawności. W związku z tym muszę z góry założyć, że będzie i w ten sposób stosować standardy. Czyli w standardzie szkoleniowym na etapie planowania rozważam różne rodzaje niepełnosprawności i wdrażam to poprzez przystosowanie do poszczególnych potrzeb. Jeżeli spotkanie jest otwarte i wymaga zgłoszenia rekrutacji, to w tych zgłoszeniach pytam o specjalne potrzeby. Jeżeli spotkanie jest otwarte i nie wymaga, to w standardzie informacyjno-promocyjnym będzie też między innymi, bo te standardy się zazębiają ze sobą, to w takiej sytuacji, jeżeli spotkanie jest otwarte, nie wymaga rekrutacji, to ja, wcześniejszej formularze, to ja muszę z góry założyć, że musi się odbywać w miejscu dostępnym architektonicznie. Ba, ja muszę poinformować potencjalnych uczestników o tym, żeby zachęcić osoby o ograniczonej sprawności, żeby wzięły udział. I sprawa będzie jasna. No bo komunikat, wyobraźcie sobie Państwo, że to tak przez, przez analogię, przez analogię ciężko, to, mm, ciężko to przenieść, ale wyobraźcie sobie, że jesteście w sytuacji, w której nie jedliście śniadania, jedziecie na szkolenie na 8 godzin i nie wiecie, czy będzie jedzenie, czy nie. I wcześniejsze Wasze doświadczenia takich wyjazdów na szkolenia na 8 godzin pokazywały, że zwykle nie było. To jest dużo bardziej błahy temat, niż to, że ja nie mam jak wejść do sali szkoleniowej. Albo to jest dużo bardziej błahy temat, niż to, że nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Więc e, chciałem to Państwu pokazać jako, jako samą e, ideę. I teraz informacja. Materiały informacyjne przygotowywane w sposób dostępny i dostępne co najmniej w wersji elektronicznej. To się znowu ze standardem cyfrowym i informacyjno-promocyjnym pokrywa. Komunikacja co najmniej dwa sposoby. Na przykład telefon, e-mail. Na przykład kontakt osobisty i e-mail. Dlaczego? Bo w sytuacji, kiedy wywieźcie plakat, to osoba niewidoma go nie zobaczy. Ale jak wyślecie maila, to ona tego maila przeczyta. Kwestia po prostu percepcji, postrzegania i odbioru, i odbioru tych informacji na temat projektu. Nie pójdziecie, znowu przez analogię, nie pójdziecie rekrutować do projektu seniorów na Facebooku. No to w takim razie osób niewidomych nie będziecie rekrutować do projektu plakatami wywieszonymi na mieście. Prosta sprawa.
Ok. Formularze rekrutacyjne mają zawierać co najmniej jedno pytanie o specjalne potrzeby uczestnika, uczestniczki. Zapowiadałem? Jest. Później mamy dobre praktyki. A dobre praktyki dotyczące chociażby warunków dla psa asystującego. To jest ważna rzecz. Na szkoleniach, w architekturze, wszędzie. Proszę wskazać mi miejsce, gdzie pies asystujący wejść nie może, gdzie mu nie wolno. Nie ma takiego miejsca. Przepisy prawa krajowego mówią o tym, że pies asystujący może wejść wszędzie. Do sklepu, do restauracji, do kościoła, no wszędzie, dosłownie, na szkolenie. To jest zwierzę, które jest często oczami osoby o ograniczonej sprawności. Zresztą miałem okazję w e, galerii handlowej, której w Olsztynie widzieć. Dwie panie niewidome z psami asystującymi, psy po prostu poukładane rewelacyjnie. Panie chodziły po e, sklepie, po drogerii e, z e, ekspedientką, która ściągała im spółek co trzeba, e, a psy e, prowadziły je przez sklep żeby niczego nie zahaczyć, żeby było bezpiecznie. W momencie, kiedy panie się zatrzymywały, pies dosłownie jakby mu się podwozie składało. Siadał, a następnie, jak dostał komendę, wstawał, uchwyt był już na wysokości dłoni i idziemy dalej. E, zaznaczam to. E, nie ma możliwości nie wpuszczenia gdziekolwiek psa asystującego, osoby z psem asystującym. E, ok. To z takich dobrych praktyk, natomiast oczywiście tłumacz języka migowego nie, nie jest obowiązkowy tłumacz języka migowego na każdym szkoleniu, ale jeżeli macie uczestników, którzy mogą być osobami, osobami niesłyszącymi, albo macie uczestników, którzy już to zgłosili, to tego tłumacza należy zaangażować. To bez względu, bezwzględnie jest, jest obowiązek. Tu jest sporo dobrych praktyk i później jest realizacja. Realizacja dotycząca elastyczności form wsparcia chociażby. Czyli mam obowiązek zapewnić elastyczne formy wsparcia na szkoleniu po to, żeby osoba z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie wysiedzieć, dajmy na to, na sali 8 godzin, żeby mogła również w tym uczestniczyć, czyli robię wtedy krótsze szkolenia, chociażby 4-godzinne, które umożliwiają takiej osobie uczestnictwo, partycypację. No jasne, że to wsparcie się wydłuży, no ale dzięki temu osoba o ograniczonej sprawności będzie mogła korzystać z takiego szkolenia. Wszystkie działania świadczone w projektach odbywają się w budynkach, miejscach, w których, i tu mamy dostępność, wejście jest na poziomie terenu albo jest podjazd winda. Na kondygnacjach są przystosowane toalety. Drodzy, taki drobny detal. Wyobraźcie sobie, że jesteście na pierwszym piętrze na szkoleniu. Schody między pierwszym a drugim się zawaliły a na drugim jest toaleta. Tak to wygląda, jeżeli toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w budynku jest, ale dostać się do niej w miejscu, w którym jest szkolenie nie można, bo zamknięte drzwi na drugie piętro, bo niedostępna tamta część, bo jest sobota i tak dalej. Myślcie proszę o tym, bo yy, to jest nawet nie tyle, nie tyle fizycznie trudne, co jeszcze koszmarnie upokarzające. Yy. Przejścia, ciągi komunikacyjne, nie, nie powinno być wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, e, tu jeszcze pół biedy, jeżeli ciąg komunikacyjny jest szeroki, to niech sobie będą gabloty. Część z Państwa pewnie miała okazję być w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji na Gielońskiej w Olsztynie, na szkoleniach, tam są gabloty, ale przestrzeni jest na tyle dużo, że spokojnie można wymanewrować wózkiem inwalidzkim każdych rozmiarów, elektrycznym, wielkim, ciężkim a, również. A, co jeszcze powinienem Państwu... Zamknięta toaleta, bo wchodzą i brudzą, Pan Kamil się zaangażował. No właśnie, dokładnie tak. Eee... Bo jest na sztukę, ale sprzątać się nie chce, więc zamknięta, bo wchodzą i brudzą. Kolejny argument, eee... no jak widzicie Państwo, no, 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 no z perspektywy, e, z perspektywy e, obiektywnej, no po prostu żałosny argument podmiotu, który zamknął, bo... No bo tak, a ona ma być dostępna. Bardzo proszę zwracać uwagę na takie, na takie e, kwestie. W projekcie z otwartą rekrutacją, a przygotowanie materiału w wersji co najmniej elektronicznej, po to, żeby, mu, po to, żeby można je było przerzucić 
chociażby że łatwo na braila, chociażby łatwo na, na oprogramowanie, które czyta osobom niewidomym. Ja czasem korzystam z takiego oprogramowania, mam na telefonie zainstalowane i jak mi ktoś coś przyśle do recenzji, do sprawdzenia, do weryfikacji, no dzisiaj rano dzwonił jeden z podmiotów, czy ja im sprawdzę wnioski o dofinansowanie pod kątem występowania pomocy publicznej. I teraz gdybym jechał gdzieś w Polskę, co mi się przed pandemią zdarzało niemal codziennie, to włączam sobie to oprogramowanie do czytania dla osób niewidomych i słabowidzących, odtwarzam na, odtwarzam na telefonie, telefon mam w samochodzie podłączony do nagłośnienia i on mi to wszystko czyta. Prosta sprawa, dlatego materiały elektroniczne. W projekcie z zamkniętą rekrutacją materiały możliwe do ściągnięcia w wersji elektronicznej również co najmniej, a elektroniczne zgodne ze standardem cyfrowym. Na to zwrócę jeszcze dzisiaj dużą uwagę. I to był pierwszy standard szkoleniowy. Głównie dostępność architektoniczna, dostępność infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami, w tym toalet, i to będę tłukł po prostu masowo, i w ramach, w ramach tych projektów, w ramach tego, co się realizuje w standardach edukacyjnych, materiały w wersji elektronicznej minimum. I to załatwia sprawę. Drugi standard, standard edukacyjny, on dotyczy głównie placówek edukacyjnych, czyli budowanych i modernizowanych placówek, przedszkoli, szkół, dotyczy również placówek innego rodzaju, uczelni, żłobków, i tu jest parę istotnych kwestii, które z jednej strony należą do standardu edukacyjnego, z drugiej strony w dużej mierze pokrywają się ze standardem architektonicznym. I dostępność dotycząca przestrzeni, środowiska, to jeden z takich ważnych aspektów. Oczywiście to wszystko musi być zaplanowane, mówiłem. Najpierw planowanie, potem wykonanie. Zaplanowanie przestrzeni, która ma przejrzysty układ pomieszczeń, właściwe i przejrzyste oznaczenie, trasy dla osób korzystających z, z wózka inwalidzkiego lub kul, rozwiązania, które nie każą osobie poruszającej się o kulach czy na wózku jechać dookoła, na tył budynku, tam trzema windami przez siódme piętro, następnie dwa piętra niżej i za szklanymi drzwiami w lewo, i to nie jest nigdzie oznaczone, które nie każą się tak poruszać. Bardzo trzeba zwracać uwagę na to, żeby to było naturalne i żeby to było wbudowane w samą infrastrukturę, w koncepcję infrastruktury. Ta trasa, ta przestrzeń ma być dostępna. Ergonomiczne użytkowanie, klamki drzwiowe. Proszę Państwa, okrągłe klamki są bardzo ładne, ale ciężko je otworzyć jak się na przykład nie ma dłoni, albo palców. W związku z tym a rozwiązania, które są ergonomiczne, łatwo otwierające się drzwi, włączniki światła, które nie są na wysokości 1,80 m, tylko na wysokości, która pozwala je włączyć dzieciom, które pozwala je włączyć osobom poruszającym się na wózku. To takie oczywiste aspekty, ale warto, warto je przejrzeć. Przestrzeń, bezpieczne poruszanie się przy użyciu wódzka inwalidzkiego, prześwity co najmniej 120 cm wokół mebli i wyposażenia. Ustawienie sali, ustawienie przestrzeni w taki sposób, żeby można było przejechać tym wózkiem. Nie jednej drogi, tylko najlepiej, żeby dało się z każdej strony to pomieszczenie na wózku objechać. Czy to wózek, czy kule. O kulach człowiek też, też sporo, sporo miejsca potrzebuje się poruszając. W razie potrzeby miejsca dla dodatkowego personelu, na przykład nauczyciela wspomagającego, to już jest wreszcie pewien standard, a miejsce do przechowywania specjalistycznego sprzętu wspomagającego, czy pomocy dydaktycznych dla uczniów, dla dzieci z niepełnosprawnościami. Bardzo ważna jest świadomość sensoryczna. Ona jest wpisana w dużej mierze w architektoniczne, w architektoniczne standardy, natomiast ona dotyczy... Po pierwsze, tych osób, które są wrażliwe na intensywne światło, albo osób, które słabo widzą. Powierzchnie powinny być takie, żeby unikać odbić światła. Taka polerowana powierzchnia może pewne rzeczy utrudniać. Dobrej jakości akustyka, bo echo po głos będzie 
utrudniać słyszenie. Kontrast, kontrast wizualny. Proszę Państwa, zmruszcie oczy, tak porządnie, i spróbujcie się poruszać w pomieszczeniu, które ma białą podłogę i białe ściany. W pewnym momencie nie rozróżnicie granicy pomiędzy ścianą a podłogą. Więc w tym kontekście wymóg dotyczący wizualnego kontrastu. Niech ściana kontrastuje od podłogi, żeby było wiadomo, gdzie się kończy. Przy standardzie architektonicznym będziemy mieli znakowanie krawędzi schodów. A zmniejszenie poziomu bodźców sensorycznych, czyli a hałasu, ostrego światła to dla osób z autyzmem bardzo istotne, ponieważ przebodźcowanie takich osób jest natychmiastowe i zaraz, zaraz będą występowały takie silne reakcje. Zresztą mogę Państwu powiedzieć o tym, że miałem okazję prowadzić kiedyś szkolenia w sali, która na końcu, zresztą na Ilirońskiej w Olsztynie, która na końcu miała wymalowany taki jaskrawo-zielony prostokąt. Ja przez kilka godzin prowadziłem zajęcia, z przerwami oczywiście, jak skończyłem po tych sześciu czy siedmiu godzinach, wyszedłem z sali i spojrzałem na ciemną ścianę, to ja na tej ścianie widziałem jeszcze kontur tego prostokąta. Dla mnie osoby, która widzi dobrze, było to bardzo męczące. Było to coś, co, co zmęczyło mi okropnie wzrok i później, jeszcze, i później jeszcze przez jakiś czas widziałem ten kontur prostokąta. Więc unikanie tego typu rzeczy w standardzie edukacyjnym jest wpisane. Wspieranie nauki, czyli przestrzeń, miejsce, meble, które obejmują różne style uczenia się i nauczania, czyli przestrzeń, która pozwoli usiąść razem, przestrzeń, która pozwoli usiąść przy blatach, przy ławkach, wysokość tych blatów dostosowana do wózków inwalidzkich. To również istotny aspekt. Łatwy i wygodny dostęp do rzeczy osobistych, pomocy, sprzętu, poruszania się, więc jeśli szafki w szatni, to znowu przestrzeń, komunikacja w tej szatni odpowiednio dostosowana. Jeżeli mamy szafki, które będą dedykowane uczniom z, z niepełnosprawnościami, to niech one będą z brzegu, a nie na końcu takiego wewnętrznego korytarza, w którym będziemy mieli, w którym będziemy mieli rząd szafek po dwóch stronach, żeby dało się z nich po prostu zwyczajnie korzystać. I nie jest to stygmatyzacją, jest to pewnego rodzaju ułatwienie. Stygmatyzacją by było, gdyby te szafki były na drugim piętrze, a cała szatnia w piwnicy. To z całą pewnością. Same wartości związane z ograniczeniem hałasu, komfortem cieplnym, dobrą wentylacją, ale to już takie w ogóle standardy dotyczące, dotyczące samych uczniów i ich funkcjonowania. Właśnie, macie Państwo, macie państwo rozdział dotyczący wnętrz, i przykładowe wizualizacje, zobaczcie, że tu ściany na tym zdjęciu są odcięte, są jasne przy ciemnej podłodze. Klasy, sale i przestrzeń manewrowe, 150 na 150 cm co najmniej, które pozwolą obrócić wózek inwalidzki o 180 stopni. Antypoślizgowe podłogi, oznakowanie stopni schodów jaskrawą farbą albo taśmą odblaskową, o szerokości minimum 5 cm. Szklane drzwi, które są oznaczone kontrastowym elementem. Ja znam człowieka, który na lotnisku, będąc osobą świetnie widzącą, złamał nos o, o szybę, która nie była oznakowana e, ze względu na to, na to, że była po prostu czysta. E, I myślę, że nie ma, co, nie ma co kombinować z brudnymi drzwiami, tylko po prostu należy e, oznaczyć kontrastowo takie, takie przeszklone przestrzenie, żeby nie było wątpliwości, że tam nie ma przejścia, że tam jest po prostu szyba. Farby o ciepłych i stonowanych barwach, które znowu osoby ze spektrum autyzmu nie będą, nie będą ich w żaden sposób drażnić, czy, czy po prostu dostarczać dodatkowych zbędnych bodźców. Kontrastowe oznaczenia sal, duże czcionki, bezszeryfowe, czyli bez ozdobników czcionki, no i toalety co najmniej jedna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na każdej kondygnacji. To już w standardach architektonicznych, w przepisach prawa jest zapisane. 
Później mamy informacje na temat sal integracji sensorycznej, które są dobrą praktyką. Sale służące integracji sensorycznej w placówkach edukacyjnych, ich wyposażenie może być finansowane w ramach projektów i umieszczenie takich sal jak najbardziej jest korzystne, natomiast to dobra praktyka, to nie obowiązek. Organizacja przestrzeni ma umożliwiać na przestawianie, przestawianie mebli po to, żeby tę przestrzeń rozluźnić w jakiś sposób, ale z drugiej strony mają być na tyle stabilne, żeby nie było ryzyka przewrócenia się. Jeżeli chodzi o materiały w zasięgu ręki, 135 cm od posadzki przyjęto górną granicę zasięgu ręki dla dzieci, uczniów, użytkowników wózków inwalidzkich. Znowu Przestrzeń zorganizowana w taki sposób, żeby, żeby umożliwić realizację różnych działań. I tutaj mamy zdjęcia poglądowe sali, która jest standardową salą szkolną i ustawieniem, ustawieniem ławek, zestawieniem nawet dwóch ławek ze sobą, gdzie dostęp jest ograniczony i takich i takich przestrzeni, takich przestrzeni z ławkami, ze stołami ustawionymi, czy to w podkowę, czy w inną formę, które ułatwiają komunikację, korzystanie i różnego rodzaju formę prowadzenia tych zajęć. Wykładziny i dywany trwale przymocowane, żeby nie było problemów z zahaczeniem o nie. No i meble. Przestrzeń na nogi, wysokość minimum 70 cm, szerokość minimum 75, głębokość 50. Tu są, stan, tu są pewne odgórnie narzucone standardy. Nie będę Państwu czytał tych wszystkich wymagań, natomiast chcę, chcę powiedzieć o tym, że są wymagania dotyczące pomocy optycznych, wyposażenia znowu. Zasięg 135 cm, przestrzeń manewrowa, szerokość co najmniej 120, a przestrzeń manewrowa do obrócenia wózka o 180 stopni, to co najmniej, co najmniej właśnie 150 na 150 cm. Widzicie Państwo na tych zdjęciach różne przestrzenie, które umożliwiają dotarcie tam osobie o ograniczonej sprawności. Szerokie ciągi komunikacyjne, to na tym pierwszym zdjęciu, brak wystających gablot czy innych przedmiotów. Takie typowe, dobre praktyki. Jesteśmy, proszę Państwa, momencik jeszcze. Ok. Powinno działać wszystko z powrotem. Na chwilę nam przerwało. Standardy dostępności. Wyposażenie. W standardzie edukacyjnym mamy opisaną jeszcze stołówkę, mamy opisane biblioteki i mamy opisany plac zabaw. Uwaga na plac zabaw, bo to jest często przedmiot inwestycji w Waszych projektach. Na placu zabaw mają być urządzenia, które zarówno spełniają wymagania dotyczące dzieci sprawnych, jak i dzieci z niepełnosprawnością. Ścieżki komunikacyjne co najmniej 150 cm. I znowu o różnego rodzaju zabawki, które umożliwią bawienie się zarówno dzieciom o ograniczonej sprawności, jak i pełnosprawnym. Zabawki z najazdami, chociażby część trawiasta to świetne doświadczenie sensoryczne, mówią o tym dobre praktyki, natomiast utwardzony plan zabaw w jakimś stopniu, powierzchnia oczywiście powinna być bezpieczna i elastyczna, ale w tym przypadku bardzo ważny aspekt dotyczący utwardzenia, żeby dało się tam wjechać wózkiem. Te elastyczne powierzchnie, te wszystkie płyty elastyczne, które się stosuje, są bardzo często, są bardzo często właśnie zupełnie wystarczające, żeby wózkiem się po nich poruszać. Są właściwą nawierzchnią, bezpieczną dla wszystkich. Tu pojawia się jeszcze wymóg dotyczący kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, pedagogów i dyrektorów. I ten wymóg nie jest może wprost zapisany jako musicie organizować szkolenia dla kadry, ale jest opisany jako dobra praktyka. Niestosowanie stereotypów, przeciwdziałanie różnego rodzaju wykluczeniu czy stygmatyzacji uczestników jest jak najbardziej, jest jak najbardziej takim jednym z przejawów działania na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami realizowanego przez nauczycieli, wychowawców i szkolenia dla nich z tego zakresu również jak najbardziej są tu mile widziane. W standardzie informacyjno-promocyjnym, czyli w trzecim ze standardów, mamy rozgraniczenie na wydarzenia, które wymagają i wydarzenia, które nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia się. Już w paru słowach o tym powiedziałem. Po pierwsze, tak jak wszędzie, wejście na poziomie terenu albo winda, podjazd, platforma, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością koniecznie na każdej kondygnacji, na kondygnacji, które są, na kondygnacjach, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i o ile to możliwe, bez gablot, reklam, elementów dekoracji. Jeżeli nie ma miejsca, które takie warunki spełnia na danym terenie, gdzie wydarzenie się musi odbywać, no bo na przykład jedziecie Państwo do gminy, nie wiem, gdzieś powiedzmy, gdzieś powiedzmy do gminy yy, Milejewo. Niech będzie, nadaję do Państwa Zelbląga, w związku z tym Milejewo mam blisko i potrzebujecie w Milejewie zorganizować takie spotkanie, może się okazać, że nie ma takiej, takiej przestrzeni, która spełni wszystkie wymagania. W związku z tym musimy wybrać taką, która spełni możliwie najwięcej. A jeśli chodzi o wydarzenia, które będą organizowane dobrą praktyką, jest tłumacz języka migowego. Nie jest obowiązkiem, tak samo jak nie jest obowiązkiem pętla indukcyjna, która pozwoli odbierać sygnał na aparat słuchowy. Natomiast, natomiast jest to dobra praktyka, zwłaszcza jeżeli wydarzenia są większe, jeśli mogą skupiać osoby z różnymi niepełnosprawnościami, jeśli zwłaszcza są wydarzeniami dla osób starszych, dla seniorów, to pewne dobre praktyki jak najbardziej. Pamiętajcie proszę o tym, że osoby z niepełnosprawnościami to również mogą być prelegenci. Tutaj zresztą Mariusz Pawłowski widoczny na zdjęciu. Jeden z prelegentów, który występuje na konferencji. Na konferencji mamy pewnego rodzaju podwyższenie, na którym siedzą prelegenci, no więc możliwość wjazdu na to podwyższenie musi być zapewniona. Przygotowanie kadry dotyczącej, przygotowanie kadry, która będzie się zajmować organizacją spotkania, jak najbardziej. To jest dobra praktyka. Zresztą, jeżeli Państwo chcecie, jeżeli Państwo chcecie się dowiedzieć paru rzeczy praktycznych o dobrym tonie, o dobrym zachowaniu i, i, i współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Jest taki fajny, praktyczny poradnik Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych. Materiały, które, które, dotyczą, które dotyczą funkcjonowania właśnie w takich relacjach są, są ogólnodostępne, bezpłatne. Można sobie pewne rzeczy znaleźć i doczytać. I teraz materiały informacyjne które uwzględniają dane kontaktowe, mapę, sposób dojazdu, dostępność parkingu, informacje o tym, że jest dostępny parking dla osób z niepełnosprawnościami, że są wyznaczone miejsca. Dostępność budynku, czyli że można się dostać i w jaki sposób się dostać. Jeżeli to wejście jest gdzie indziej, no czasem się okaże tak, tak, że wejście od frontu nie jest wejściem dla osób z niepełnosprawnościami, bo urząd stoi na górce i nie da się inaczej, ale wejście od boku jest wejściem specjalnie dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, więc należy po pierwsze w zaproszeniu wskazać, po drugie oznaczyć w momencie, kiedy fizyczne wydarzenie się będzie tam działo. Jeżeli się nie da oznaczyć, to trzeba postawić człowieka. I już. Człowieka, który będzie kierował bez zbędnych, bez zbędnych, bez zbędnego szukania, doszukiwania, wyszukiwania tego miejsca. Informacje na temat dojazdu, form, sposobów dojazdu. No tu co prawda tu co prawda wydarzenie w Muzeum Powstania Warszawskiego z jednej strony linia metra, z drugiej strony niskopodłogowe tramwaje, więc trochę, trochę przypadek powiedział mnie nieadekwatny, ale, ale dobry przykład jest. Jeśli chodzi o transmisję online, udostępniającą napisy rozszerzone na żywo, to jest ważna rzecz, związana z transmisjami online. Filmy zawierają audiodeskrypcję tam, gdzie informacja niesiona obrazem jest istotna dla odbiorcy i ma znaczenie poznawcze, czyli w przypadku materiałów filmowych audiodeskrypcja 
i możliwość pozyskania materiału w postaci jednego pliku, jeżeli chodzi o materiały informacyjne, promocyjne czy szkoleniowe. Jeżeli wydarzenia wymagają wcześniejszego zgłoszenia się czy rejestracji, sytuacja różni się tylko ankietą. Macie Państwo w standardach dostępności tę przykładową ankietę. Informacje na temat tego, jakie dodatkowe wymagania można by spełnić, żeby osoba czuła się u nas dobrze. I to jest kolejny standard. E, oczywiście przestrzenie, e, miejsce na, do manewrowania wózkiem, przestrzeń e, dotycząca, dotycząca właśnie e, spożywania posiłków. Póki co trochę pieśń przyszłości, czekamy aż nam się pandemia skończy, kiedy będziemy mogli znowu wrócić e, do działań stacjonarnych, na szkolenia stacjonarne itd. Materiały w wersji elektronicznej, teksty, to jest ważna rzecz, tylko rzucę okiem właśnie. Te materiały, informacja pisana, one dotyczą również standardu cyfrowego. One, tak jak powiedziałem, w dużej mierze się zazębiają ze sobą, więc chcę Państwu pokazać to przy standardzie cyfrowym, jeżeli chodzi o materiały ich sposób i ich sposób organizacji. Mamy standard, mamy standard transportowy i mamy i mamy wymagania dotyczące tego standardu, on jest dosyć rozległy. Czego on dotyczy? Tutaj wymagań jest zbyt dużo, żeby móc o nim opowiadać w takiej przestrzeni, natomiast jest to standard nie tylko dotyczący samej infrastruktury komunikacji publicznej, czyli tramwajów, ich parametrów, autobusów, ale również przystanków, infrastruktury, która pomaga znaleźć właściwy środek transportu, więc najpierw mamy infrastrukturę komunikacji, potem tabor miejski, później tabor kolejowy. To są bardzo wąskie przypadki projektów. I tutaj sugerowałbym, jeśli Państwu przyjdzie realizować którykolwiek z nich, dokładnie wczytać się w te wymagania. Przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami w pojazdach, wysokość peronów tramwajowych, odpowiednie, odpowiednia bliskość, te, tego tramwaju, który się zatrzymuje do tego peronu. Wymagania dotyczące zadaszeń, wiatr. Jeżeli jest system informowania o tym, kiedy co przyjedzie, to z guzikiem po to, żeby mógł odczytać system przy pomocy syntezatora mowy, kiedy jaki tramwaj przyjedzie, albo sprawdzić, który to jest tramwaj. To dobrze funkcjonuje w Olsztynie, to dobrze funkcjonuje w no w Warszawie to jest ogromna infrastruktura, ale, ale ma ten standard odzwierciedlenie. No i kolejny standard to standard cyfrowy, o którym chcę Państwu powiedzieć. Tu standard cyfrowy odnosi się również do materiałów pisanych. I teraz tak, jeśli mówimy o materiałach pisanych, po pierwsze tekst musi być tekstem, a nie obrazkiem. Bezwzględny wymóg dotyczący tego, że jeśli tekst jest zamieniony w obraz, to nie przeczyta go system, nie przeczyta go syntezator, nie przeczyta go syntezator mowy. Po drugie, jeżeli będziemy mówili o standardzie cyfrowym, to wszelkie treści, zdjęcia, rysunki, schematy czy wykresy muszą zawierać, muszą zawierać tekst alternatywny, który osobie słabowidzącej czy niewidomej podpowie, co tam się znajduje. Jak się tekst alternatywy, alternatywny umieszcza, są tutaj informacje dotyczące, w standardzie, dotyczące umieszczenia takiego tekstu. Do multimediów z obrazem, audiodeskrypcja. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wypowiedzi, które są nagrane, uzupełniono plik tekstowy, napisy, które występują pod tekstem. Instrukcje w serwisach internetowych nie mogą się opierać wyłącznie na jednym bodźcu wzrokowym czy słuchowym, na przykład takim jak kształt, rozmiar, bo jeżeli zapiszecie Państwo wciśnij czerwony przycisk, to ten, kto czerwonego nie odróżnia, nie jest w stanie stwierdzić, który to przycisk. Jeżeli napiszecie wciśnij okrągły czerwony przycisk, jeden jest kwadratowy, drugi jest okrągły, jest trochę łatwiej. Jeżeli znowu przycisk z napisem duży, okrągły przycisk z napisem dalej, to jest idealne rozwiązanie, ponieważ dzięki temu identyfikuje się taki przycisk, nawet jeżeli się nie widzi. Więc jeżeli mówimy o standardach, standardzie cyfrowym, kolor nie jest jedynym 
sposobem przekazywania informacji. Na przykład tu podpis, pole, imię jest obowiązkowe, ale podpis na czerwono, ramka oznaczona, więc mamy tutaj kilka, kilka kanałów komunikowania tego faktu. Kwestie sprawdzania dostępności, właśnie. Jeżeli chodzi o kontrast, odpowiedni stopień kontrastu wymagany przez standardy dostępności, a, czyli odpowiedni, odpowiedni stopień gdzieś tam odróżnienia tekstu od tła. E, zaraz Państwu pokażę w standardach dostępności, będziemy mieli, a jeszcze możliwość obsłużenia klawiaturą, to dosyć istotny, to dosyć istotny element tego mm, układu. Natomiast za każdym razem, kiedy pojawi się, kiedy pojawi się kwestia związana z kontrastem, Czarny na białym jest kontrastowy, czarny na żółtym jest kontrastowy, granatowy jest kontrastowy, ale unikajcie proszę pastelowych tekstów na pastelowym tle. Oczywiście współczynniki kontrastu są opisane wskaźnikami, natomiast nie jest to wcale takie łatwe zmierzenie tego i zweryfikowanie. Współczynnik kontrastu między tekstem a tłem 4,5 do 1, dla dużego tekstu czcionka co najmniej 18 punktów, przynajmniej 3 do 1. To są te wymagania kontrastu. Zarówno w aplikacjach, standard do, od, odnosi się do aplikacji, do filmów, do poszczególnych elementów, elementów e, związanych z infrastrukturą e, na stronie internetowej czy, czy, czy wewnątrz aplikacji. E, mówi o dokumentach elektronicznych i tu znowu kwestie infografiki tekstu alternatywnego, e, kwestie związane z opisaniem odpowiednim filmów i znowu kontrast, przepraszam, kontrastem, który musi występować na e, grafice. To jest kolejny wymóg standardów dostępności e, związanych z, z cyfrową dostępnością. No i znowu dostępność plików w e, popularnych formatach, w formatach mm, używanych przez bardzo, przez, przez większość użytkowników. To jest, to jest podstawowy wymóg. Tu mamy taki przykład z rzut ekranu z ogniem i mieczem, tak, z ogniem i mieczem, dotyczącym napisów i podpisane, podpisane okrzyki, które występują w filmie, których po prostu osoba niesłysząca czy słabosłysząca nie będzie w stanie usłyszeć podświetlanie tekstu, który jest w danym momencie wypowiadany. To również jeden ze z, dostęp, z wymogów dostępności cyfrowej. Tłumacz języka migowego na firmach to już pewien standard, bardzo zresztą, bardzo zresztą e, korzystny. E, jeżeli chodzi o narzędzie, ja chciałbym Państwu, chciałbym Państwu jeszcze pokazać pewne narzędzie, m, które może Wam się przydać dla sprawdzania dostępności stron internetowych. Ehm, tylko muszę je znaleźć. E, Mamy walidatory dostępności, dostępności internetowej i jest ich, jest ich kilka. Jest Wave, którego ja chyba najbardziej, najczęściej używam. Wklejam Państwu link do czata. To jest narzędzie. Nie ten link, już momencik. Muszę skopiować, muszę skopiować link do... Z jakich przyczyn, proszę Państwa, roz, rozpięło nam łączność? Spróbuję Wam jeszcze raz wkleić link. Jest link. I w dwóch słowach dodać jeszcze komentarz dotyczący standardów, standardów dostępności. I teraz standardy dostępności i kwestie z nimi związane, tylko się przełączę, przełączę, żebyście Państwo widzieli wszystko, i kwestie z nimi związane w kontekście architektonicznym. Tu będziemy mieli trochę trudniej, ponieważ standardy dostępności wyglądają w ten sposób, że w standardach architektonicznych one już odpowiadają przepisom prawa krajowego. W prawie krajowym wprowadzono, wprowadzono wymagania związane z, ze standardem architektonicznym 
I teraz, jeżeli chodzi o ten standard, to mamy odniesienie do kilku aspektów, które ja Państwu zaznaczę, ponieważ one są dosyć skomplikowane i opowiem o nich pokrótce. Mamy na wierzchnie stanowisk postojowych, która musi być utwardzona. Jeżeli tworzę stanowisko postojowe, ono musi być utwardzone co najmniej przez kratownicę, ale jeśli nawet mam kratownicę, to ich średnica oczek musi być wystarczająca, żeby nie wpadały w nie chociażby kule. Mam wymóg dotyczący dostępności do chodnika, z chodnika do stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, więc one są albo wzdłuż chodnika, albo skrajnie umieszczone, po to, żeby dało się wysiąść sprawnie na utwardzoną nawierzchnię. Mamy proporcje i wymiary dotyczące stanowisk osób z niepełnosprawnościami, zależnie od wielkości parkingu. No i mamy wymagania dotyczące konstrukcji budynków. W strefie wejścia, winda lub podjazd, ostatecznie platforma schodowa. Wiatrołap i drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe odpowiedniej szerokości, a wiatrołap z możliwością manewrowania wózkiem inwalidzkim, więc znowu przestrzeń. Taka standardowa przestrzeń do, do, do manewrowania to 150 na 150 cm. Domofon na wysokości nie większej niż 120 cm, oddalony od wewnętrznego narożnika, mówiłem Wam o tym. Elementy wyposażenia, które ułatwiają mi orientację. Plany, mapy, oznaczenia, wyklejone kolorowe linie na podłodze, to dobre praktyki, które są tu pokazane. Plany tyflograficzne, czyli przestrzenne, to już raczej dobra praktyka. Natomiast pętle indukcyjne, również jako dobra praktyka, pozwalające na odbieranie sygnału na aparat, głównie w halach sportowych, w miejscach, gdzie się większe wydarzenia, konferencje dzieją. Oznaczenia nawierzchni dla osób słabowidzących i niewidomych poziomymi, poziomymi znakami, to jest kolejny z wymogów. System oznaczeń fakturowych FON, taki jak na przykład na peronach tramwajowych czy kolejowych, teraz po przebudowach się pojawia, jako kolejny wymóg dotyczący infrastruktury tego typu. Platformy pionowe i ukośne i windy, tak jak powiedziałem, platformy nie są specjalnie dobrze postrzegane tutaj na tej liście. Winda i podjazd zdecydowanie tak, ale jest, minimalne, jest maksymalne nachylenie podjazdów wpisane w standardy dostępności. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, to kwestia dróg ewakuacyjnych odpowiedniej szerokości, które pozwalają również na wydostanie się z takich obiektów osobom, które poruszają się między innymi na wózkach. Te najwięcej miejsca zajmują. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, odpowiednia wysokość sanitariatów, umywalek, poręcze, toalety i przestrzeń do manewrowania. Znowu za każdym razem ta przestrzeń do manewrowania wraca. W obiektach zabytkowych, jako jedynym wyjątkowym przypadku, nie ma obowiązku stosowania standardu architektonicznego tam, gdzie to niemożliwe. Natomiast w jednym z przypadków, w tej chwili chcę to Państwu pokazać, a konkretnie w Młynie w Żarkach, to jest bardzo fajny obiekt Muzeum Dawnych Rzemiosł, na Śląsku, w okolicach Częstochowy, zastosowano takie rozwiązanie, zresztą tak zrobimy, zastosowano takie rozwiązanie za dużo, w którym młyn jest zabytkowy, natomiast żeby zapewnić dostępność, tu przy wejściu po prawej stronie jest winda dobudowana z zewnątrz do infrastruktury po to, żeby mogła sobie sprawnie funkcjonować, żeby dało się do niej, żeby dało się do zabytkowego budynku dostać, więc dla chcącego nic trudnego, tylko czasem to po prostu kosztuje. Drodzy, tym sposobem podsumowałem Wam wszystkie standardy dostępności. Oczywiście każdy musi sobie szczegółowo ten standard obejrzeć, który go interesuje. Gdzie one są, to już wiecie, po wpisaniu wytyczne równościowe trafiacie na stronę funduszy europejskich i tam załącznikiem dwa są standardy dostępności. Ich stosowanie jest obowiązkiem, a zależnie od rodzaju projektu takie standardy, jakie dotyczą danego projektu stosujemy. A myślę, że powiedziałem o wszystkim. Chciałem Was szczególnie przekonać do tego, że warto. Do tego, że warto, że to ma praktyczny wymiar i ma zastosowanie. Jako, że rozpoczęliśmy z minimalnym opóźnieniem, to z minimalnym opóźnieniem kończymy. I proszę Państwa, tym sposobem mogę zamknąć część wykładową. 
Zwracajcie proszę uwagę na te standardy dostępności i stosujcie je. Mam nadzieję, że udało mi się Was trochę chociaż przekonać do ich funkcjonowania, do tego, że one mają sens. I teraz, jeśli chodzi o dalszą część naszego spotkania, zachęcam do zadawania pytań dotyczących dostępności jak najbardziej. Natomiast, jeśli Państwo macie inne pytania dotyczące pokrewnych tematów związanych z realizacją projektów, też służę pomocą. Jeśli nie będzie pytań, to, 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 będziemy, to będziemy spotkanie kończyć, natomiast zachęcam, wpisujcie, jeżeli tylko macie jakieś pytania. Moja koleżanka, administrator szkolenia wrzuciła link do ankiety ewaluacyjnej. To jest ankieta na Google Formsie, niewymagająca logowania do oznaczenia określonych tylko pól. Proszę kliknąć link w czacie i, i, i tyle. Zakładam że, zakładam, że pani Izabeli pytanie dotyczyło właśnie tego, właśnie tej, tej ankiety. Więc zachęcam do wypełnienia tej ankiety na koniec i zachęcam do zadawania pytań teraz. Jestem do Waszej dyspozycji. Chciałem Wam jeszcze dodać, że jest sporo przypadków, przykładów dobrej infrastruktury, że dostosowanie, zwłaszcza architektoniczne, jest stosunkowo drogie. I właśnie, i właśnie dlatego wiele podmiotów nie chce stosować, nie chce realizować. Pan Kamil pyta, jak się ma konserwator zabytków i przedstawione wymogi, z nimi zawsze jest problem. Dlatego pokazałem te żarki, panie Kamilu. Właśnie, tu konserwator zabronił w no mówiąc kolokwialnie, wywalenia szybu windowego w środku budynku, bo to młyn, który ma tych lat ze 300 co najmniej. I z konserwatorem sytuacja wygląda tak, to zresztą to jest opisane w standardach, 193 strona, sama końcówka, jest taka informacja w standardach, w obiektach zabytkowych. Podsumowując to, co się tu pojawia, słowo konserwatora jest święte, ale my mamy za zadanie przekonać tego konserwatora do zagadnień, do zagadnień związanych z dostosowaniem, czyli zaproponować rozwiązania, które byłyby, które miałyby to dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, te standardy wprowadzać. Przy czym ostatecznie słowo konserwatora jest święte, Przestrzeń zabytkowa wymaga opracowania indywidualnych rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych dostosowujących do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jeśli konserwator nie wyrazi zgody na pewne rozwiązanie, to beneficjent może być zwolniony ze stosowania danego wymogu. Ale ma dołożyć wszelkich starań. No wiadomo jak to jest z takimi zapisami, że one są bardzo, bardzo dowolne w interpretacji, ale jeżeli konserwator nie wyrazi zgody na chociażby windę wewnątrz budynku, to tak jak w żarkach z zewnątrz należałoby ją zaprojektować, żeby zapewnić dostępność. Czasem trzeba się uciekać do półśrodków, ponieważ ciągu komunikacyjnego, który ma 110 cm, w zabytku nie poszerzymy do 120, fizycznie się nie da, kuć ścian nie wolno i wtedy można iść na kompromisy ze standardami dostępności. Jeżeli pewne rzeczy nie są możliwe do zrealizowania, to instytucje dopuszczają pójście na kompromis ze standardem, ale ostatecznie konserwator zabytków ma e, zawsze w kontekście e, dostępności, w, w kontekście e, ewentualnych modyfikacji ostateczny głos. Ocena czy sposób adaptacji danego budynku dla potrzeb e, użytkowych zgodnie z zasadą dostępności należeć będzie każdorazowo do oceny wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tak potwierdzam, tak potwierdzają wytyczne kwalifikowalności, to co Państwu przed chwilą powiedziałem. Czyli możliwe są kompromisy, możliwe są trochę węższe ciągi komunikacyjne, możliwe są rozwiązania, które powiedzmy nie do końca będą standardom e, odpowiadać, o ile konserwator zabytków dopuści. Pan Kamil pyta, czy dotyczy się tylko Polski, czy całej Unii Europejskiej, bo na przykład w Luwrze da się zrobić windy praktycznie wszędzie, a w zamku w Malborku jest platforma za trzema schodami i zabytkowy bruk, na którym nic położyć nie można. No właśnie, jeżeli chodzi o to, czy dotyczy całej Polski, czy, całej, czy Unii Europejskiej. 
Standardy dostępności w tym kształcie dotyczą Polski, ale to jest polityka horyzontalna Unii Europejskiej, więc wszystkie kraje wdrażają dostępność. Ale przepisy ochrony zabytków u nas w kraju są po prostu dosyć archaiczne i restrykcyjne. I faktycznie w Lówrze można zrobić, można zrobić wszędzie e, windy do stosowania. E, u nas platforma za trzema schodami, no to generalnie platforma za trzema schodami to już nie ma sensu, nie ma sensu e, platforma, jeżeli są trzy schody. E, tak, polscy konserwatorzy. E, polscy konserwatorzy są tu jak najbardziej, e, no jak najbardziej w tej dziedzinie Naj, najbardziej radykalni. To nie są kwestie, to nie są kwestie dostępności inaczej postrzeganej w innych krajach. Natomiast widziałem rozwiązania, które oszczędzają zabytkowy bruk przy pomocy takich albo z tworzywa, albo ze szkła odpowiednio hartowanego i przystosowanego podestów wysokości kilku centymetrów dosłownie, które są położone na tym bruku, po których i w poprzek można samochodem przejechać, i na wózku czy okulach z łatwością można się też poruszać i takie rozwiązania są stosowane, widziałem, na różnych zabytkowych, brukowych infrastrukturach, da się spokojnie poruszać, bruk nic nie straci, a rozwiązanie jest, takie podesty są w Szwecji, Danii, na Malcie, dokładnie, tak w krajach skandynawskich, zresztą nie tylko we Włoszech, takie, takie rozwiązania widziałem w, w Hiszpanii też. Więc jest tego, jest tego trochę. Yy, oni to tłumaczą, że z osobą z niepełnosprawnością zawsze jest ktoś do pomocy. Tak, śmiało, to teraz yy, właśnie to jest ważny aspekt postrzegania tego poruszania się yy, chociażby na wózku. Yy, to niech usiądą na wózku, niech ktoś ich podniesie. To ja nie mówię o tym, że siły trzeba, yy, ale trzeba odwagi. Odwagi siedzącego na wózku, żeby dać się podnieść komukolwiek, więc... Yy, Absolutnie, absolutnie nic specjalnie bezpiecznego. E, czyli nasi konserwatorzy, tak, zgadzam się. Jeśli ktoś chce już nasze spotkanie opuszczać, to uprzejmie dziękuję, zdrowia życzę e, i do zobaczenia na innych szkoleniach i spotkaniach. Natomiast e, zapraszam też na inne szkolenia. Na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego informacje na ich temat są. A jeśli jeszcze ktoś będzie chciał zadać pytanie, e, to śmiało, ja będę czat śledził. E, w każdym razie tym, którzy już nas opuszczają, dziękuję pięknie, nie zapomnijcie o ankiecie i, no i powodzenia w realizacji tych standardów dostępności.